Sky Physics YouTube channel kini kena subscribe pun lah, apna killer kena subscribe pun ada press puni subscribe puni juga. Pakat lalu kena bell icon press puni juga, apna nangai popular orang video potromo, aduh kalau koran koran notification lah katno. Good evening students. Ini kita mau pakar dia topik yang ada di mana cyclotron. Ini terlalu sulit lah berakur dia, baru mukia mana pasti. Ini cyclotron ni kini orang perlu dia ke particle accelerator. Adalah deh charge particles, I mean positive charge particles. Macamana ini accelerate pun no. Uncharged particles are going to accelerate. Okay, first we will go. So, the aim is that the cyclotron is used to accelerate the charged particles to get higher kinetic energy. That's why, one positive charge particle is used to accelerate the cyclotron to get higher kinetic energy. That's why, one positive charge particle is used to increase the kinetic energy. Right? So, that's why we use the cyclotron. சதம் முலம் நாம்கு என்ன use அப்படியினா இந்த high energetic என்னது அந்த charge particle இருக்கிலியா இத வந்து நாம் ஒரு targetல போய் அடிக்க வைச்சும் அப்படியினா அங்க வந்து என்ன நடக்கும் reaction நடக்கும் example nuclear reaction so அதிகம் nuclear reactions இக்குதா இந்த device use பண்டுவாங்க charge particles accelerate பண்ணி அந்த nucleus மேல் உளவைச்சு அங்க nuclear reactions நடத்திரதுக்காக use பண்டுவாங்க and Lawrence in the year 1934 Livingston and Lawrence are the design of this is the aim next one is the principle this is the principle of the Lawrence force is the same as the same as when a charge particle moves normal to the magnetic field at the same time the charge particle it experiences the Lawrence force that is the same ஒரு magnetic field, example பார்க்கு, இது வந்து Z X, நம்ம பதம் மும் axis இச் பண்ணோம் X, Y, Z, சரியா, Z axisல வந்து magnetic field, சரியா, இது example வந்து ஒரு stick எடுத்துக்கும்க, அந்த stickல வந்து ஒரு string, அல்லும் ஒரு thread கட்டி, இது ஒரு stone வச்சியுங்க, சரியா, இந்த string வந்து பார்த்தீங்கள்லாம், அல்லும் இந்த thread, இந்த Z axisல இருக்கக்கோடிய இந்த string, இந்த stickு எப்படி இருக்கிறேன் perpendicular ஆருக்கு இப்பேர் பாருங்க stone, stone வந்து circular orbitல rotate பண்ணும் போது இதை வந்து இலுக்கும் அப்படின்ன ஒரு force center point நோக்கிப் பிடுக்கும் அப்பு இந்த threadல் இருந்து ஒரு force எதுக்கு போகும் இன்ன stone உக்கு போகும் அனில்லாம் சுத்துது, correct? அப்பு magnetic field அல்ல ஒரு force இந்த stone நோக்கி magnetic field இக்கு perpendicular act பண்ணுது இந்த force இக்கு அப்பா எப்பா இந்த stone magnetic field இருக்கு perpendicular rotate பண்ணுதோ அப்பா இந்த stone இந்த Lorentz force வந்து experience பண்ணும் இப்பா இந்த Lorentz force அதால் thread என்ன பண்ணும் இந்த stone circular orbitல சுத்தவிக்கு right அப்பா principle என்ன அப்படின்னா when a charge particle moves normal to the magnetic field it experience a Lorentz force right the Lorentz force which oscillates the charge particle into its circular orbit சரியா, ஓக்கி, இல்லும் நல்லா தெரிஞ்சிக்கொண்டும் Lorentz Force, Magnetic Field, எப்போமே, Perpendicular ஆருக்கும் ரைட்? ஓக்கி, the next construction பாப்போம் see, here, two semi-circular metal plates semi-circular நான் அரை வட்டம் சொல்லுவாங்க அந்த shaper விடு இரண்டு metal plates எடுத்துக்கும் அந்த இரண்டு metal plates வந்து பார்த்திக்கு நான் alphabetsல வந்து D எங்கர் letter மார் இருக்கும் இது ஒரு D, இது ஒரு D, D2 சொல்லாம். இல்லை அப்படினா, இத D1 நன்னும் இத D2 நன்னும் சொல்லாம். okay வா, சரி. இந்த ரெண்டு D's உந்து ஒரு குறிப்பிட்ட distanceல புட்சு வைக்கிறாம். right? now the D's are enclosed in a evacuated chamber. அதாவது யார் ரும்ப கம்மியார்க்கக் குடியே. அதாவது உந்து யார் உந்த அரியமாயில் என்ன பண்ணாப் பிடாதும் ரெண்டு electron magnets வைக்கிறீர்கள் எதுக்காக அப்படியின்னா to produce or to fix the uniform magnetic field right, என்ன magnetல்லும் என்ன வரும் magnetic field, uniform அருக்கும் அதுக்காக so இங்கே பாரு bottomல வந்து north pole வந்து இதை face பண்டுரம் வரியோம் topல வந்து south pole இதை face பண்டுரம் வரியோம் இப்பே magnetic field lines எங்கரு நீங்க travel பண்ணோம் northல இருந்து south இருக்கு travel பண்ணோம் இது என்ன போல்ஸ் சேஞ்ச் பண்ணலாம் இங்க நார்த் இங்க சாவுத் இருந்தான் magnetic field lines north to south மேல் அந்து கீலாவும் 
இப்ப என்ன பண்ற அப்படின்னா இந்த ரெண்டு டி ஐ வந்து ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டர் ஹெச் எஃப் ஓ அல்லனா அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் அதோட கனெக்ட் பண்றது ரைட் நைன <laughs> Lorentz force magnetic field க்கு perpendicular ஆ இருக்கும் இந்த Lorentz force தான் அந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் என்ன பண்ணுது சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல ரொட்டேட் பண்ண வைக்குது சரியா சரி மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் க்கு லெட்டர் b Lorentz force க்கு லெட்டர் f b னு சொல்வாங்க ஓகே விஷயத்துக்கு போவோம் அப்ப Lorentz force என்ன மட்டும் பண்ணும் அப்படினா சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல சுத்த வைக்குது அதாவது चेंज द डायरेक्शन ऑफ द சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் ரைட் பட் எலக்ட்ரிக் ஃபீல் இஸ் यूज्ड டு ஆக்சிலரேட் த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் ஆக்சிலரேட் பண்ணது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஒருத்தான் இப்ப எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் பாரு இங்க பாசிட்டிவ்ல இருந்து நெகட்டிவ்க்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஆக்ட் பண்ணும் பாசிட்டிவ் 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 நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் சோ அப்ப இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இப்ப இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் என்ன பண்ணும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அயன் சோர்ஸ் ஐ மீன் புரோட்டான என்ன பண்ணும் ஆக்சிலரேட் பண்ணும் நமக்கே தெரியும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன்ஸ் எங்க இருந்து எங்க போகும் பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் அப்படி போகும்போது என்ன ஆகும் இதுவும் பாசிட்டிவ் இதுவும் பாசிட்டிவ் சோசம் அப்ப ரெண்டுக்கும் இடையில விபரிஷனால அது எங்க போகும்னா தனக்கு அட்ராக்டிவ் டெர்மினல் எங்க இருக்கு அங்க போகும் சோ பை தி ரிபரிஷனால எங்க போகுது அப்படினா நெக்ஸ்ட் அதாவது நெகட்டிவ் டி டி ஒன்னுக்கு வந்து போகுது பை தி அட்ராக்ஷனால அந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் லைன் ஸ்டார்ட்ஸ் फ्रॉम பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் டிராவல் பண்ணும்போது அதை ரிப்பல் பண்ணி இங்க கொடுத்துறோம் கரெக்ட்டா சோ அப்ப இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால இந்த பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் புரோட்டான் வந்து ஆக்சிலரேட் ஆகி எங்க வரும் அப்படினா இந்த ஃபர்ஸ்ட் d1 நெகட்டிவ் பொட்டன்ஷியலை மெயின்டெய்ன் பண்ணக்கூடிய d க்கு வரும் இப்போ என்னன்னா இதுல வந்து மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் இருக்கும் இந்த மேக்னெடிக் ஃபீல்ட் என்ன பண்ணும் அப்படிங்கறத டைரக்ஷனை चेंज பண்ணி ஆக்சிலரேட்டட் பாசிட்டிவ் அயனை வந்து சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல ரொட்டேட் பண்ணாச்சு அதோட எட்ஜி கொண்டு வரும் கொண்டு வரும்போது திருப்பி போலாரிட்டிஸ் चेंज பண்ணோம் இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிலேட்டர் இல்லனா ஹை அல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் சோர்ஸ் அப்ப பாசிட்டிவ் d இப்போ நெகட்டிவ் d ஆகும் நெகட்டிவ் d இப்போ பாசிட்டிவ் ஆகும் இப்போ நான் இது பாசிட்டிவ் இங்க இருக்குறது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் அப்ப அதுக்கு இடையில என்ன வரும் ஹை ரிப்பல்ஷனால திருப்பியும் இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் என்ன ஆகும் அதிக ஆக்சிலரேஷன் இங்க வரும் காரணம் இங்க இருக்கிற எலக்ட்ரிக் ஃபீல் ரைட் அப்படி அடுத்த டி க்கு வரும் சரியா இந்த டி குள்ள வரும் வரும்போது வந்து திருப்பி என்ன ஆகும் அதோட டைரக்ஷன் चेंज ஆகும் கரெக்ட்டா திருப்பி இப்ப இதோட டெர்மினல்ஸ் चेंज ஆகும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் திருப்பி என்ன ஆகும் அதோட டைரக்ஷன் चेंज ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அதை திருப்பி என்ன பண்ணும் ஆக்சிலரேட் பண்ணி அடுத்த டிக்கு போக வைக்கும் சோ இப்படி பொலாரிட்டிஸ் சேஞ்ச் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் ஹெல்ப்போட சார்ஜ் பார்ட்டிகளோட ஆக்சிலரேஷன் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் அதே நேரத்தில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் அதோட டைரக்ஷனை சேஞ்ச் பண்ணி அதாவது ஹை ரேடியஸ் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்ல வந்து ரொட்டேட் பண்ண வைக்கும் இப்ப அதோட பாத் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்பைரல் ஷேப்ல இருக்கும் சோ அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலா அவருடைய எனர்ஜி என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டால ஆக்சிலரேட் ஆகும் போது அதோட ஸ்பீட் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது சப்போஸ் ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் போது ஆக்சிலரேட்டட் சார்ஜ் புரோட்டான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட ஹெல்ப் ஆல டைரக்ஷன் चेंज ஆகி சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல ரொட்டேட் பண்ணி எங்க வந்து சேரும் அப்படினா d ஓட ரெண்டு d இருக்கு சோ இந்த d ஓட எங்க வந்து சேரும் எட்ஜி வந்து சேரும் இங்க என்ன வச்சிருப்போம் ஒரு டிஃப்ளெக்டர் பிளேட் வச்சிருப்போம் dp இந்த டிஃப்ளெக்டர் பிளேட் மூலமா இந்த ஆக்சிலரேட்டட் ஹை எனர்ஜெட்டிக் அதாவது கைனெட்டிக் எனர்ஜி அதிகமா இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் பார்ட்டிகுலர் வெளியேற்றுவோம் டேக்கன் அவுட் டு த டார்கெட் இங்க விளைப்போம் டார்கெட் சோ அப்ப இது டார்கெட்ல போய் விடும் இப்ப இங்க டார்கெட்ல வந்து நியூக்ளியஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா 
அந்த நியூ பிளேஸ்ல வந்து என்ன பண்ணுவோம் உளுந்து நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன்ஸ் வந்து உருவாக்கும் சரியா ஓகே சோ இப்ப பாரு இந்த சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல ரொட்டேட் பண்றதுனால ரொட்டேட் பண்றது காரணம் என்ன மேக்னெட்டிக் லோரன்ஸ் போஸ் எப்பவுமே சொல்லியிருப்பேன் மேக்னெட்டிக் பீல்டுக்கு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் எப்படி பர்பர்டிகுலர் மூவ் ஆகும் போது இட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் லோரன்ஸ் போஸ் இந்த லோரன்ஸ் போஸ் தான் என்ன பண்ணுது சார்ஜ் பார்ட்டிகல சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல ரொட்டேட் பண்ண வைக்கிது சரியா அப்ப சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல ரொட்டேட் பண்ணும் போது சார்ஜ் பார்ட்டிகல் என்ன பண்ணும் சென்டர் பாயிண்ட் வரைக்கும் ஒரு போர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண வைக்கும் எக்ஸாம்பிள் பாரு இது வந்து ஒரு ஸ்டிக் இதுல வந்து ஒரு த்ரெட்டை கட்டி ஒரு ஸ்டோன் வச்சிருக்கீங்க இந்த த்ரெட்ல இருந்து வரக்கூடிய போர்ஸ்னால இந்த ஸ்டோன் என்ன ஆகும் ரொட்டேட் ஆகும் இதுல இருந்து த்ரெட்டிங் வரக்கூடிய போர்ஸ் லோரன்ஸ் போர்ஸ் சொன்னேன் இது மேனட்டிக் ஃபீல் இது லோரன்ஸ் போர்ஸ் இந்த லோரன்ஸ் போர்ஸ்னால ரொட்டேட் பண்ணும் போது இது என்ன பண்ணும் ரொட்டேட் பண்ணும் போது டெம்பரா இழுக்கும் இழுக்கும் போது என்ன ஆகும் இங்கே இருந்த ஒரு போர்ஸ் சென்டர் பாயிண்ட் நோக்கி ஆக்ட் பண்ணும் அப்ப சர்க்குலர் ஆப்ஜெக்ட்ல ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஆப்ஜெக்ட் சென்டர் பாயிண்ட் நோக்கி இன்னொரு போர்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுது ரெண்டு போர்ஸ் ஈக்குவலா இருந்தா தான் சர்க்குலர் ஆர்பிட் தட் போர்ஸ் இஸ் கால் சென்ட்ரி பீட்டல் போர்ஸ் தமிழ்ல மைய நோக்கு விஷயம் சொல்லுவாங்க ரைட் அப்ப லோரன்ஸ் போர்ஸும் சென்ட்ரி பீட்டல் போர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலா இருந்தா தான் சர்க்குலர் ஆர்பிட் சரியா சோ அந்த கண்டிஷன் இருக்கிற பாரு லோரன்ஸ் போர்ஸ் equal to centripetal force seriya lorentz force formula na b q v sin theta is equal to centripetal force formula ul theriyum m v square by r idone in the operation of cyclotron idu poratha varaikum important condition enna appadina resonance condition adha resonance condition enna appadina or particular frequency la vande இந்த சார்ஜ் பார்ட்டிகல் வந்து என்ன ஆகுது ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கு ரிவால்வ் ஆகிட்டே இருக்கும்போது அந்த எனர்ஜி ஃப்ரீக்வன்சியில இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுவும் இந்த ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஆசிரியோட ஃப்ரீக்வன்சியும் அதாவது இந்த கான்ஸ்டன்ட் ஃப்ரீக்வன்சியும் ஈக்குவலா இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டிஷன் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் சொல்லுவாங்க சரியா ஓகே சப்ப ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் நடக்கணும்னா இது ஒரு கண்டிஷன் ஓகே சோ விஷயத்துக்கு வருவோம் அப்ப சர்க்குலர் ஆர்பிட்ல ரொட்டேட் பண்ணி இருக்க பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் எதனால ரொட்டேட் ஆகுது லோரன்ஸ் போர்ஸ்னால இப்ப அது எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் சென்ட்ரிபிட்டர் போர்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் லோரன்ஸ் போர்ஸ் ஃபார்ம்லாம் பி கியூ பி சைன் டீட்டா இசி கோல் எம் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் எப்ப அந்த பார்ட்டிகிள் வந்து போர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் எப்ப லோரன்ஸ் போர்ஸ் அல்லது எப்ப சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்கு பர்பண்டிகுலரா மூவ் ஆகுதோ ஸோ அப்போதான் அது போர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணும் சோ டீட்டா இஸ் ஈக்வல் டு நைன்டி டிகிரி சோ சைன் நைன்டி வேல்யூ ஒன் சோ அப்ப ஃபார்ம்லா பி கியூ பி இசி கோல் டு எம் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஆர்ங்கிற ரேடியஸ் ஆஃப் ஆர்பிட் V velocity of the charge particle m mass of the charge particle adey mari v velocity q on the charge b on the magnetic field so idula or v idula v cancel aayirum appo enna varum bq is equal to m v by r v by r apdi vechuko v by r equal to m kilo vandrum bq by m id equation number 1 seriya so okay idu okay the next inga enna sonna இதோட இம்பார்ட்டன் கண்டிஷன் வந்து என்னதுன்ஸ் ரைட் ரெசனன்ஸ் கண்டிஷன் சோ அதை ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம கேல்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கு முன்னாடி டைம் பீரியட் கேல்குலேட் பண்ணும் ஃபார் ஒன் ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளவு டைம் பீரியட் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் அண்ட் இந்த செகண்ட் பார்ட் டைம் பீரியட் நமக்கு வந்து வெலாஸ்டிக்கான எக்ஸ்பிரஷன் தெரியும் வெலாஸ்டிக் என்ன ஃபார்ம்லா displacement by time here displacement engra vandu circle orbit engra nal for one rotation circumference form enade 2 pi r by t n eduthikala correct ah so v is equal to 2 pi r by t ir r inge kondu vandinga na v by r is equal to 2 pi by t correct ah the ratio of velocity to the radius of the circular orbit is nothing but angular frequency omega equal to 2 pi by t idra nenge kondu varan appa time period t is equal to 2 pi by omega omega na enade v by r appa v by r inge iruka idu eduthu inda omega place la substitute pannu appa enna varum 2 pi divided by omega enade v q by m idu m mela pochina t is equal to 2 pi m by v q id equation number 2 sadhya okay idu one ipo idu nende idu paathinga na b q apram m mass right idellame unda enna irukum constant a irukum correct ah ipo venna indha r mela konnaduchinga na r 
இதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் அப்ப ஈக்குவல் சைனும் கான்ஸ்டன்ட் இருந்து என்ன பண்ணலாம் டைரக்ட்லி ப்ரப்போர்ஷனல் சைன் ப்ரொபோஷனல் டு பி இப்படி ஒரு கண்டிஷன் கொண்டு வரலாம் அப்ப ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் ஆர்பிட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு வெலாசிட்டி ஆஃப் த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் திருப்பி கூட எழுதலாம் அப்ப இதுல என்ன தெரியுது அப்படின்னா த வெலாசிட்டி ஆஃப் த சார்ஜ் பார்ட்டிக்கல் இன்க்ரீசஸ் மீன்ஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்குலர் ஆர்பிட் இஸ் ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ் நமக்கே தெரியும் ஒரு ரவுண்டு சின்னதா போடுவோம் சின்னதா போடும் போது ரேடியஸ் சின்னதா இருக்கும் இது ஸ்பீடு வந்து மினிமம் ஸ்பீடு ஸ்பீடு கூடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆர்பிட் சேஞ்ச் ஆகும் போது ரேடியஸ் என்ன ஆகும் சேஞ்ச் ஆகும் சரியா ஓகே சோ கண்டிஷன் சரிங்க வருவோம் டைம் பீரியட் டி இஸ் ஈக்வல் டு டூ பை எம் பை பி கியூ கரெக்டா இந்த நெக்ஸ்ட் தேர்ட் பார்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆசுலேஷன் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன ஃபார்முலா ரெசிப்ரோக்கல் ஆஃப் டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசுலேஷன் இஸ் கால் ஃப்ரீக்வன்சி சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் சோ எஃப் oscillation is equal to 1 by t t ke enna de 2 pi m by b q idu mela pogumbodhu enna varum b q by 2 pi m frequency of oscillation okay va che so the frequency of oscillation is directly proportional to this and inversely proportional to this right okay so the equation number 3 இனி லாஸ்ட் பார்க் போறோம் நம்ம எய்மே அதுதான் என்னது சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் கெயின் தயர் கைனட்டிக் எனர்ஜி கைனட்டிக் எனர்ஜி போறோம் கைனட்டிக் எனர்ஜி ஆஃப் த ஆக்சிலரேட்டட் சார்ஜ் பார்ட்டிகல்ஸ் பை த சைக்ளோட்ரான் இஸ் கைனட்டிக் எனர்ஜி இஸ் ஈக்வல் ஃபார்ம் என்ன ஹாஃப் எம் பி ஸ்கொயர் அப்போ Kinetic energy form is half m b square equal to 1 by 2 into m into v. First v is equal to r by m and v is equal to b q r by m and v is equal to b q r by m and v is equal to b q r by m. This is equal to the whole square. It is equal to 1 by 2 m square is equal to b square. q square r square by m square seriya it over m it over m in a row cancel a row up a kinetic energy k e is equal to 1 by 2 b square q square r square by m so this is the expression for the kinetic energy of the accelerator பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் பை த சைக்ளோட்ரான் சோ இதுதான் ஃபைனல் இக்குவேஷன் இதுல முடிஞ்சு இனியோட லிமிடேஷன்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த சைக்ளோட்ரான்ல வந்து ஆக்சிலரேட் பண்ணக்கூடிய சார்ஜ் பார்ட்டிகளுடைய வெலாசிட்டி ரொம்ப அப்படி பண்ண முடியாது அதுக்குன்னு ஒரு லிமிட் இருக்கு சோ அப்ப லிமிடெட் ஸ்பீட் ஒன்லி ஐ மீன் த லிமிடெட் வேல்யூ ஒன்லி அலோ ஒன்னு செகண்ட் என்ன பாத்தீங்க அப்படின்னா இதால நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் பார்ட்டிகல் ஐ மீன் எலக்ட்ரான என்ன பண்ண முடியாது ஆக்சிலரேட் பண்ண முடியாது ரைட் and the third one with the help of this we can't accelerate the uncharged particle that is uncharged particle enna panna mudiyadhu accelerate panna mudiyadhu appo limitations mone the speed of the charged particle is what limited adu limit panni irupanga and the second one with the help of the cyclotron we can't accelerate the negatively charged particle so i mean electrons electron accelerate panna mudiyadhu the last one enna appadina uncharged particle example neutron you accelerate panna முடியாது